good morning my dear children we hope everyone are all happy and safe in our previous video we saw the grammar composition about mahatma gandhi i hope you are all learning and following the classes regularly now we are going to learn about moral science moral science teaches us about how to behave in the society if you have a strong moral character then you will be a good people in the society so we start with the story before going to the class let's go to the story now ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ் ஒரு சின்ன வில்லேஜ் இருக்குது அந்த வில்லேஜில் ஒரு பெயிண்டர் இருக்கார் ஒரு ஹானஸ்டியான பர்சன் அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க வீட்டில் ஏதாவது சின்ன சின்ன பெயிண்டிங் ஒர்க் வந்தால் அந்த பெயிண்டிங் ஒர்க்கை பார்க்குறது தான் அவரோட ஒர்க் அதிலேருந்து வர மணியை வச்சு அவர் ஃபுட்டு குக் பண்ணி ஃபுட்டு ஈட் பண்ணிப்பார் ஸோ ஒன் டே அவர் வீட்டுக்கு ஒரு லேண்ட் லார்டு லேண்ட் லார்டு அப்படின்னா நிறையா இடம் வச்சுருக்கோங்க நிறையா நிலம் வச்சுருக்கோங்க அதை லேண்ட் வச்சுருக்கோங்க தான் லேண்ட் லார்டு அந்த லேண்ட் லார்டு அவர் வீட்டுக்கு வராரு எனக்கு ஒரு என்னோடய போட் ஹவுஸில் நிறைய போட்ஸ் நிற்கிது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ணி கொடுன்னு அந்த பெயிண்டர் கிட்டே கேட்குறாரு பெயிண்டர் ஓகே நான் என்னோடய திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு பெயிண்டிங் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்ஸை எடுத்துகிட்டு வரார் எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துகிட்டு போட் ஹவுஸ்க்கு ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க அங்கே ஒரு சிக்ஸ் போட்ஸ் நிற்கிது ஸோ லேண்ட் லார்டு பெயிண்டர் கிட்டே காமிக்கிறாரு பெயிண்டர் எல்லா போட்ஸுக்கும் பெயிண்ட் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபஸ்ட் போட்டுக்கு க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் எல்லோ கலர் ஒயிட் கலர்னு ஒவ்வொரு போட்டுக்கு ஒவ்வொரு கலர் கொடுக்குறாரு அப்படி கலர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது எல்லோ போட் வருது அந்த எல்லோ போட் பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஹோல் இருக்குது அதில் ஒன்று பெயிண்டர் திங்க் பண்ணுறாரு ஐயோயோ இதில் ஹோல் இருக்கே இந்த ஹோலோட நம்ம பெயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த போட்டு போய் அப்படியே உள்ளே சிங்க் ஆகிடும் அப்போ இதில் போகிறவங்களுக்கு அது டேஞ்சர் ஆகிடுமேன்னு யோசிக்கிறாரு அதனால் அந்த ஹோலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் பெயிண்ட் அடிக்கிறார் ஸோ பெயிண்டிங் ஒர்க் முடித்தோடனே லேண்ட் லார்ட் கிட்டே போய் சொல்கிறார் நீங்கள் கொடுத்த சொன்ன போட் எல்லாமே நான் பெயிண்டிங் பண்ணிட்டேன் வந்து பாருங்கள் லேண்ட் லார்ட் போய் பார்த்துட்டு வெடி கோட் நீட்டாக பண்ணியிருக்க நாளைக்கு வந்து மணியை கலெக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் பெயிண்டர் ஓகே தேங்க்யூன்னு சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிறார் வீட்டுக்கு போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டே வரார் நெக்ஸ்ட் டே ஒரு வரத்துக்குள்ள அந்த லேண்ட் லார்டை பார்க்குறதுக்கு அவரோட அசிஸ்டண்ட் ஒருத்தர் வரார் அவரோட அவரோட ஒர்க்கர் ஹெல்பர் அவர் வரார் போட்டு எங்கே இங்கே நான் வச்சுருந்த போட்டு எங்கே நீங்கள் எதுவும் பார்த்தீங்களா போட்டை காணமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அசிஸ்டண்ட் லேண்ட் லார்ட் கிட்டே கேட்குறார் ஆ ஆமாம் நான் தான் வந்து பெயிண்ட் அடிக்க போட்டை கொடுத்தேன் அப்படின்றார் ஐயோ அதில் ஒரு போட்டில் வந்து ஹோல் அப்படியே இருந்தது நீங்கள் அதை அப்படியே விட்டுட்டீங்களா இப்போ போட்டு வந்து உள்ளே போயிடுச்சா சீக்குள்ளே போயிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு அந்த அசிஸ்டண்ட் ரொம்ப பதட்டமாக கேட்குறாரு ரொம்ப பயந்து போய் கேட்குறாரு உடனே லேண்ட் லார்டும் ஐயோயோ இப்போ போட்டு வந்து அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு உள்ளே ரிவரில் சிங்காக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஓடுறாங்க லேண்ட் லார்ட் அண்ட் அசிஸ்டண்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஓடுறாங்க வேகமாக ஓடி போய் பார்த்தா எல்லா போட்டும் ரைடில் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் போட்ஸும் ரைடில் இருக்குது ரைட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு உடனே இந்த லேண்ட் லார்டு அந்த எல்லோ கலர் போட்டை பார்த்து நீங்கள் குயிக்காக வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே அந்த போட்டு வந்து லேண்டுக்கு வருது வந்தோன்னு பார்த்தா அதில் ஹோல் இல்லை இந்த ஹோல் எப்படி இல்லாமல் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அசிஸ்டண்ட் திங்க் பண்ணுறார் உடனே லேண்ட் லார்ட் சொல்கிறாரு பெயிண்டர் தான் அதை ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அவர் தான் ஃபில் பண்ணி பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேண்ட் லார்ட் சொல்கிறார் இவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது பெயிண்டர் வராரு உடனே லேண்ட் லார்டு உடனே அவரை ஹக் பண்ணி வெரி குட் நீங்கள் வந்து சூப்பராக பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க இந்தாங்க உங்களுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பக்ஸ் பக்ஸ் அப்படின்னா ருபி மணி இந்தாங்க உங்களுக்கு நான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பக்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாரு பெயிண்டர் உடனே இன்னொன்று எனக்கு வேணாம் ஒன்லி நான் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் உங்ககிட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பக்ஸ் மட்டும்தான் கேட்டேன் இவ்வளோ ருபி எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெயிண்டர் சொல்கிறார் லேண்ட் லார்டு உடனே இல்லை என்னோடய போட்டு வந்து ஹோல் இருந்துச்சு நீங்கள் பெயிண்டிங் மட்டும் பண்ணுறது தான் உங்களோட ஒர்க்கு 
நீங்கள் பெயிண்டிங்கோட நிறுத்தாமல் அந்த ஹோலையும் ஃபில் பண்ணிங்க ஸோ தேவையான நேரத்தில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிங்க ரொம்ப குட்டாக பிஹேவ் பண்ணிங்க அதனால தான் இந்த மணி இது உங்களோட ஹானஸ்டிக்கு நான் தர ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பரிசு ஒரு ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஹக் பண்ணிக்கிறார் பெயிண்டை ரொம்ப ஹாப்பியாக வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறார் ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒர்க்கில் நம்ம எல்லாத்துலேயுமே குட்டாக இருந்தோம்னா நமக்கு நடக்கிறதும் நல்லதாகவே நடக்கும் ஸோ நம்ம மாடல் சயின்ஸில் பார்க்க போகிற லெசன் ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு பி குட் இதுதான் உங்களோட தேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் மாடல் சயின்ஸ் லெசன் ஐ வாண்ட் டு பி குட் இந்த லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெசனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இன் திஸ் லெசன் இதில் ஆறு கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அது யார் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா டேடி பிரதர் டீச்சர் மம்மி சிஸ்டர் லூசி அண்டு சிஸ்டர் ஸோ இதில் சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ லெசன் நேம் ஐ வாண்ட் டு பி குட் நான் எப்பயுமே குட்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டேடி டேடி நமக்கு எல்லாமே எப்பவுமே செய்கிறது எல்லாமே நல்லதாக தான் இருக்கும் டேடி மார்னிங் எந்திரிச்சதுலேருந்து ஈவினிங் வரைக்குமே உங்களுக்காக சில்ட்ரனுக்காக மணி ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது டேடி ட்ரெஸ் எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் நல்லா நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் டேடி வந்து போடுற ட்ரெஸ் எல்லாமே பழைய ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் தான் மெயின் நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் வாங்கி தருவாங்க அதுக்காகவே மணி ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ டேடி பாவம் ரொம்ப ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது யாருக்காகனா சில்ட்ரன் உங்களுக்காக தான் எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு மம்மி மம்மியும் அப்படி தான் உங்களோட கிளாத்ஸை வாஷ் பண்ணுறது உங்களுக்காக ஃபுட்டு குக் பண்ணுறது உங்களுக்காக பார்த்து பார்த்து எல்லாமே செய்கிறது மார்னிங் எந்திரிக்கும் போதும் மம்மிக்கு உங்களை பற்றின திங்கிங் தான் நைட்டு தூங்கும் போதும் உங்களை பற்றி தான் மார்னிங் எந்திரிச்சாங்க அப்படின்னா மார்னிங் எந்திரிச்சு உங்களை எழுப்பி விடுறது உங்களுக்கு ப்ரஷ் பண்ணி விடுறது அப்படின்னு உங்களை குளிப்பாட்டி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டை குக் பண்ணி தருவாங்க பிடிச்ச ஃபுட்டை குக் பண்ணி கொடுத்தாலுமே நீங்கள் அதையும் வேணான்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக ஏதாவது பண்ணி தருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணுறது இதெல்லாம் மட்டும்தான் மம்மியோட வேலை நெக்ஸ்ட்டு டீச்சர் டீச்சரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நடந்துப்பாங்க உங்களோட மிஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டீச்சர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நடந்துப்பாங்க சம்டைம்ஸ் உங்கள் கிட்டே வந்து கொஞ்சம் அதட்டி பிஹேவ் பண்ணுறது ஏன் அப்படின்னா உங்களை உங்களை நல்ல வழியில் கொண்டு வரத்துக்கு உங்களோட கேரக்டரை குட் ஆகிறதுக்கு தான் டீச்சர்ஸ் வான் பண்ணுறது மம்மி டாடி வான் பண்ணுறது எல்லாமே ஸோ டீச்சர்ஸும் எப்பயுமே உங்களுக்கு செய்கிறது எல்லாமே நல்லதுக்காக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேடி டேடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் வி லவ் டேடி ஹி ஒர்க்ஸ் ஹார்ட் த ஹோல் டே லாங் for all of us that we may have a happy home daddy irukkanaala da nam happy ah live panna mudiyudu nam epdi mahatma gandhi a world ku father of our nation nu solromo namma ellarum sandoshama irukona adu kaaranam mahatma gandhi nam world la irukonga la sandoshama irukkaradhukku so nam veet la irukonga sandoshama irukkaradhukku reason yaarna daddy da night and day paaka mattaaru sunday va சாட்டர்டேவான்னு கூட பார்க்க மாட்டாங்க டேடி எல்லா டைமும் உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாய் இந்த லெசனில் வர பாய் மை சிஸ்டர் மேரி இஸ் அ குட் கேர்ள் பட் ஷி ஈஸ் பேட் சம்டைம்ஸ் ஐ எம் குட் சம்டைம்ஸ் பட் ஐம் ஆஃப் அண்ட் பேட் என்னோடய சிஸ்டர் மேரி வந்து அவள் எப்பயுமே ஒரு குட் கேர்ள் அவள் எப்பயாவது ஷீ இஸ் பேட் சம்டைம்ஸ் எப்பயாவது அவள் வந்து சம்டைம்ஸ் அவள் பேடாக இருப்பா ஐ எம் குட் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து எப்பயாவது தான் குட்டாக இருப்பேன் ஆஃபன்னா அடிக்கடி நான் ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவேன் அப்படின்னு அந்த பாய் சொல்கிறான் நெக்ஸ்ட்டு அந்த பாயோட ஸ்கூல் அது செஞ்சான் ஸ்கூல் அது இவனோட டீச்சர் கீழே இருக்கிறது இவனோட டீச்சர் ஐ லைக் மை டீச்சர் அண்ட் ஐ ஒபே ஹர் எனக்கு எங்கள் டீச்சர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் உங்களுக்கு எப்பயுமே ஒபே பண்ணுவேன்னு சொல்கிறான் நெக்ஸ்ட்டு மம்மி We love mommy. நம்ம எல்லாருக்குமே மம்மினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஷீ லுக்ஸ் ஆஃப்டர் அஸ் ஷீ குக்ஸ் அவர் ஃபுட் 
she sews our clothes namakaga dress thechi tharuvanga she wants us all to be happy nama eppoyume happy a irukano nanikiradha dhaan mummy oda thoughts nama eppoyume sandoshama irukano nanipaanga next pathinga appadina and the brother oda sister mary and the mary oda school dhaan right side irukadhu so right side irukadhu mary oda school and so mary and i want to learn what is right and what is wrong for we do wish to be good always so in the girl oda school in the right side la irukku avaloda teacher dhaan sister lucy sister lucy is very good i try to be like her but not always sister lucy epeyume good ah irupanga enakku avangala romba pidikum nu solli solran so teachers ayum ungalku pidikum mummy daddy um ungalku pidikum mummy daddy ungalukaga kashtapadravanga so ninga avangalukku epeyume ena pannana helpful ah irukanum உங்களால் முடிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ஒர்க்காக தான் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணி தரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மம்மிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா மம்மி மம்மி உங்களுக்காகவே எப்போயுமே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மம்மி சாப்பிட உட்காருவாங்க அப்போ தண்ணி கேட்பாங்க போங்க மம்மி முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது மம்மிக்காக தண்ணி கொண்டாந்து கொடுக்கணும் உங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்ட பிளேட்டை நீங்களாகவே வாஷ் பண்ணிக்கணும் மம்மி ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா மம்மிக்கு ஒபே பண்ணணும் மம்மி ஏதாவது ஃபுட்டு குக் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மம்மியே திட்டக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி மம்மிக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் டேடிக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் டேடியை தொல்லை பண்ணக்கூடாது இல்லை மணி சேவ் பண்ணி வச்சு டேடிக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் உங்களால் முடிஞ்ச மணி உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் கிராண்ட்மா கிராண்ட்பா எப்பயுமே மணி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மணியை சேவ் பண்ணி வச்சு டேடிக்கு கொடுக்கலாம் சின்ன சின்ன ஒர்க் ஏதாவது டேடிக்கும் மம்மிக்கும் நீங்கள் செய்யலாம் டேடி பெண் எடுத்து கொடுனா பெண் எடுத்து கொடுக்கலாம் டேடி விட ஏதாவது வாங்கி ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கலாம் டேடிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டர் உங்களோட வீட்டில் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒபே பண்ணணும் உங்களோட எல்டர் எல்டர்னால் உங்களோட பெரியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறத கேட்கணும் அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து வாங்க போங்கன்னு சொல்லி பேசணும் பாட்டி தாத்தா இருந்தாங்கன்னாவே உங்களுக்கு செல்லம்தான் பாட்டியும் தாத்தா இருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கலாம் எப்போவுமே ஏன்னா பாட்டி நிறையா ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க தாத்தா வந்து மம்மியும் டேடியும் உங்களை திட்டாமல் அடிக்காமல் பார்த்துப்பாங்க ஸோ எப்போயுமே நீங்கள் மம்மி டேடி கிராண்ட்மா கிராண்ட்பாக்கு நீங்கள் ஒபே பண்ணணும் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒபே பண்ணணும் இவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் பிடிச்சவங்களா இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் குட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒழுங்காக குட்டாக நடந்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபுல் ஆட்டிடியூடும் குட்டாக மாறிவிடும் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டது எப்போயுமே நம்ம எல்லாத்துலேயுமே குட்டாக இருக்கணுன்றது தான் நல்ல பிள்ளைங்களாக இருக்கணும் அதுதான் நம்ம இந்த லெசனில் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இனிமேலாக அது இந்த லெசன் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறமாவது நீங்கள் உங்கள் மம்மி டாடிக்கு சின்ன சின்ன ஹெல்ப்பெல்லாம் செய்வீங்கன்னு மிஸ்ஸு நம்புகிறோம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் நிறையா டைம் சொல்லுவோம் எனி டைம் எனி வேர் வி ஹாவ் குட் தாட்ஸ் ஸோ அதை சொன்னவர் யார் அப்படின்னா ஜேம்ஸ் மிட் டொனால்டு ஜேம்ஸ் மிட் டொனால்டு இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் மேன் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியில் உட்காந்துருப்பார் உட்காந்துட்டு உட்காந்துருந்துட்டு அங்கே வர ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு அவங்களுக்கு லெட்டர் எழுத தெரிலனா என்வெலோப்பில் என்வெலோப்னால் கவர் அந்த லெட்டரோட கவரில் ஸோ அந்த லெட்டரோட கவரில் நேம் எழுதி தருவார் வர ஏஜ்டு பர்சன் தாத்தா பாட்டிக்கு லெட்டர் எழுத தெரிலனா அது எழுதி கொடுப்பார் ஸோ இவர் டே ஃபுல்லாக அங்கேயே உட்காந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியிலேயே உட்காந்து அவுட் சைடே உட்காந்து ஏஜ்டு பர்சனுக்கும் ஸ்மால் சில்ட்ரன் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவார் மணியெலாம் எதுவுமே வாங்க மாட்டார் அவங்க சொல்கிற தேங்க்ஸை பார்த்து இவர் ஹாப்பி ஆவாராம் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் யாருனா ஜேம்ஸ் மிட்டோனால்டு ஸோ இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர் ஆனால் இவர் என்ன ஆனார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் பிகேம் அ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ்கே வந்து அவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் எப்படி ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அவுட் சைடில் உட்காந்து பீப்புளுக்கு வந்து பீப்புளுக்காக லெட்டர் எழுதி கொடுத்தவர் எப்படி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க எப்படி இது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்டாரியன்ஸ் எல்லோரும் சர்ச் பண்ணுறாங்க 
பண்ணதில் என்ன என்ன அவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா எனி டைம் எனி வேர் ஹீ ஹேட் குட் தாட்ஸ் அவர் எல்லா நேரத்துலேயும் எந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே அவர் நல்ல தாட்ஸோடு இருந்தாராம் அதனால தான் ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த லெட்டரில் அட்ரஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்த ஒரு மேனால் பிரைம் மினிஸ்டராக வர முடிஞ்சது ஸோ நம்மளும் எனி டைம் எனி வேர் வீ ஹாவ் குட் தாட்ஸ் எப்பயுமே எனி டைம் எந்த நேரத்துலேயும் எனி வேர் எல்லா எந்த இடத்துலையும் குட் தாட்ஸோடு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் ஜேம்ஸ் மிட்டொனால்டு மாதிரி கண்டிப்பாக வருவோம் ஸோ இந்த லெசன் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை சின்ன ஸ்டோரி தான் ஸோ இதில் ஒ ஒன்லி டிவர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது நான் இப்போ சொல்கிறேன் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க லெசன் ஒன் ஐ வாண்ட் டு பி குட் டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம வீட்டில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவர் டேடி தான் செகண்ட் ஒன் வி லவ் டேடி எல்லாருக்குமே டேடினா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அன்னையும் பிதாவும் முன்னடி தெய்வம் அன்னைனா மம்மி பிதா அப்படின்னா டேடி ஸோ இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு காட் நமக்கு மம்மியும் டேடி தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு காட் அதுக்கப்புறம் தான் யாராக இருந்தாலுமே நம்ம சொல்லும்போது அதனால தான் மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லுவோம் மாதானா மம்மி பிதானா டேடி குருனா டீச்சர் காடே அவங்களுக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மம்மி மாதா நெக்ஸ்ட் பிதா டேடி நெக்ஸ்ட் குரு குருனா டீச்சர் லாஸ்ட்டாக தான் தெய்வம் காடே இருக்குது ஸோ மம்மி டேடி டீச்சர்ஸ்க்கு நம்ம ஒபே பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம காட் கண்டிப்பாக ப்ளஸ் பண்ணுவார் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு ஒபே பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ நம்ம எப்போயுமே ஹாப்பியாக இருப்போம் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹோல் டே ஹோல் டேனா அந்த டே ஃபுல்லாக அந்த டே ஃபுல்லாக தான் ஹோல் டேன்னு சொல்லுவோம் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஹாப்பி ஹோம் ஹாப்பி ஹோம்னா ஹாப்பியான ஹோம் சந்தோஷமாக இருக்கிற வீடு மம்மி டேடி கிராண்ட்மா கிராண்ட்பா சிஸ்டர் பிரதர்ஸ்லாம் இருந்தால் அந்த ஹோம் எப்பயுமே ஹாப்பியாக தான் இருக்கும் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஐ ஆம் குட் சம்டைம்ஸ் நான் எப்போயாவது குட்டாக இருப்பேன் சம்டைம்ஸ்னா எப்போவாது சிக்ஸ்த் ஒன் ஆஃப் அண்ட் பேடு ஆஃப் அண்ட்னா அடிக்கடி நான் அடிக்கடி என்னோடய ஷேட்டையை காமிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஷேட்டை பண்ணுவேன் மம்மி டேடியை போட்டு படுத்துவேன் அதான் ஆஃப் அண்ட் பேட் செவன் டு ஒன் இஸ் ஷியூ செவர் கிளாக்ஸ் ஷியூ அப்படின்னா ஸ்டிச் பண்ணுறது தைக்கிறது சீவிங் மிஷின் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஷியூ செவர் கிளாக்ஸ்னால் ட்ரெஸ்ஸை நம்மளோட கிளாக்ஸை ஷியூ பண்ணுறது யார் பண்ணுவாங்கன்னா மம்மி தான் பண்ணுவாங்க தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ்னால் எப்போவுமே so this lesson has only 8 d words okay so veetla nalla idha padichu paarenga memory pannunga next class la kandipa kepen okay thank you dear